Moin zusammen und willkommen zurück zu Unreal Engine. Heute wollen wir uns natürlich wieder mit dem Sequencer beschäftigen und zwar mit dem wichtigen Thema, wie kann ich eigentlich Sequences aus Blueprints starten. Normalerweise will man ja nicht irgendwie wirklich, ja im Endeffekt können wir damit noch gar nichts in Game anfangen mit diesem wundervollen ganzen Kram hier. Wir haben noch keinerlei Möglichkeit, das Ding auch wirklich anzuwenden. Das Einzige, was wir bisher damit machen können, ist, wir können es exportieren und dann unseren Freunden schicken. Yay! Nein, wir wollen natürlich hier auch sagen können, hey, ähm, wir haben jetzt hier eine Sequenz, wir haben irgendwelche krassen Kamera-Rigs aufgebaut und irgendwelche krassen Animationen dafür und alles drum und dran, aber wir wollen es nur auslösen, wenn jetzt zum Beispiel der Player E drückt oder was auch immer. Mit Events solltet ihr euch bis äh, schon auskennen, das heißt, das machen wir jetzt auf keinen Fall, aber das Ganze soll per Event ausgelöst werden. Und diese ganzen Event-Sachen, das ist alles eure Sache. Ich werde jetzt hier einfach den billigsten Event überhaupt nehmen, nämlich den On-Start, also wenn das Level sozusagen beginnt, äh, dann wollen wir das Ganze uns angucken. Dazu öffnen wir sogar den Level-Blueprint und ja, das ist wirklich die ödeste Variante, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Aber wir wollen hier dieses Ding auslösen und das machen wir, indem wir hier eben sagen Sequence Player. Create Level Sequence Player. Und das ist genau das, was wir brauchen, denn wenn dieses Spiel jetzt anfängt, dann wollen wir das Ganze auslösen. Wir wollen uns sozusagen die Sequenz anschauen. Und deswegen können wir hier unsere Level Sequence ansehen. In dem Fall können wir uns aussuchen, ob wir Animation nehmen wollen, was keinen Sinn macht, weil da nur die Animationen drin sind. Ob wir einen einzelnen Shot nehmen wollen auch oder ob wir hier einen Master nehmen wollen. Und ähm, ja, das machen wir jetzt hier. Wir nehmen den Master und danach können wir das Ganze, Achtung, es spielt noch nicht ab, wenn ihr das gemacht habt, denn das ist bloß der Level Sequence Player, der erstellt wird. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch die Play Note. Und ähm, hier machen wir jetzt einfach mal Play Sequence Player. Hier gibt es übrigens auch die Pause Note. Ihr könnt einfach mal ähm, über Sequence Player könnt ihr wirklich sehr, sehr viele Sachen rausfinden. Also Play Rate, wie schnell das Ganze insgesamt abspielen, äh, abgespielt werden soll, dass ihr es rückwärts abspielen wollt, dass es geloopt werden soll, dass es pausiert werden soll, dass ihr zu einer bestimmten Stelle springt, ähm, zu Ende springen und Stopp oder sowas. Also zum Beispiel, wenn man Escape drückt, dann möchte man die Zwischensequenz nicht sehen oder so. Oder ähm, ja, warum sollte ich hier Jump to Position benutzen? Wenn ich irgendwie ähm, ein Event habe, ich muss ganz, ganz schnell hier A drücken oder sonst irgendwas oder E oder keine Ahnung was, dann ähm, kann ich hier Jump to Position machen, wenn ich es nicht schaffe und zum Beispiel voll aufs Maul fliegen und dadurch gefressen werden oder sonst irgendwas. Also solche Sachen kann man hierdurch eben machen. Und ihr könnt zum Beispiel die Play Rate erhöhen, dadurch wird dann zum Beispiel der Schwierigkeitshöher gestellt, weil man eben weniger Zeit hat zum irgendwo draufklicken oder sowas. Also solche Sachen könnt ihr hiermit eben machen. Ähm, da werde ich allerdings jetzt natürlich nicht alles euch vorstellen, dass es euch komplett selber überlassen, ähm, weil ja, das könnt ihr im Endeffekt schon alles, das habe ich euch alles in der Playlist schon mehr oder weniger beigebracht, wie man solche Sachen macht, äh, euch bleibt jetzt nur sozusagen übrig, das zu kombinieren, wir wollen hier einfach nur die Play Note auswählen, so und jetzt sehen wir hier, der Event wird zwar ausgeführt, aber das Target, also der Sequence Player ist immer noch derselbe und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen hier diesen Actor damit verbinden. Der Sequence Player ist auch ein Actor. So bekommen wir sozusagen einfach raus, okay, starte diesen Sequence Player hier. Das heißt auch, starte den Sequence Player, der die Master Sequence abspielt. Wir können hier übrigens auch das Ganze in Variablen reinstecken und so weiter und so fort. Machen wir aber hier jetzt nicht. Ähm, das ist jetzt einfach nur sehr, sehr simpel gehalten. Im Endeffekt könnt ihr, wie gesagt, auch alles andere schon. Das wollen wir nicht. So, und ja, jetzt kompilieren wir das Ganze. Speichern. Schließen und anschließend klicken wir hier auf Play. Es kann sein, dass ihr neu bilden müsst, damit das auch wirklich funktioniert. Aber wir sehen hier, die Zwischensequenz wird abgespielt und wir sehen die Waffen im Vordergrund. Bam! Und jetzt fängt er an zu laufen und wir sehen sozusagen die Laufanimation. Und danach sind wir hier. Das ist jetzt der Punkt, wo der Player Start übrigens ist. Und jetzt können wir hier uns theoretisch auch bewegen. Praktisch ist es gerade abgeschmiert, ähm, weil ich nicht weiß warum. Ähm, das ist der Player Start hier übrigens. Und an dem spawnen wir auch. Und ja, mit dem können wir jetzt auch noch irgendwelchen Spaß machen. Also das ist im Endeffekt der Weg, wie ihr eine Sequence triggern könnt, also auslösen könnt. Und ihr könnt das auch machen, wenn ihr irgendwie durch irgendwas durchgelaufen seid. Das haben wir ja schon relativ häufig gemacht. Das bleibt dann natürlich alles euch überlassen. 
Und ja, das war das vorletzte Video dazu. Nächstes Mal wollen wir tatsächlich noch hier über diesen Sequence Editor ähm, über Events sprechen. Und diese Events sind eigentlich auch eine coole Sache, wenn man zum Beispiel irgendwelche Dialogszenen oder sowas haben möchte, wo man ähm, ja quasi wie ein interaktiver Film, keine Ahnung, ob jemand von euch äh, Telltale-Spiele zum Beispiel sind, ein super Beispiel dafür. Da muss man immer, ähm, da hat man eine Sequenz und da muss man irgendwo drauf drücken. Und ja, das sind natürlich dann Events, wenn ich irgendwas auswähle zum Beispiel. Und diese Events kann ich auch aus Sequenzen raus auslösen. Also zum Beispiel äh, klicke 1, dann passiert was anderes wie bei klicke 2 oder sowas. Ähm, ja, das wollen wir nächstes Mal machen. Das heißt, wir hören uns. Bis dann. Ciao.